Ik trenta. I think that's 30 for sp in, in Spanish, but I'm not sure. Um, bravo. Grand bravo. Uh, après aujourd'hui, uh, il nous restera 10. So that's really cool. Um, all right. On commence avec le mantra. Come down. So we're putting quelques respirations ensemble. Inspire pour chanter. Ganesha Graha Nakshatra Yogini Rashi Rupanim Devin Mantra Mayim Naomi Matrika Pita Rupanim Ganesha Graha Nakshatra Yogini Rashi Rupanim Devin Mantra Mayim Naomi Matrika Pita Rupanim Ganesha Graha Nakshatra Yogini Rashi Rupanim Devin Mantra Mayim Naomi Matrika Pita Rupanim On va commencer assise, um, les jambes croisées, demi-lotus, ce que vous voulez. Ok, les paumes de main de chaque côté de votre assise. Inspire, expire, on tire les mains devant le cœur. Inspire, et expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspiration, reste ici en haut. Et expire, ouvre vers la droite, le main gauche sur le genou droit. Petite twist assise ici. Encore reste là. Et revenez au centre, inspire de nouveau. Et expire en twist de l'autre côté. Ok, inspire, lève les mains, crochette les mains derrière la tête et ouvre la poitrine, lève le menton. Expire, on commence le mouvement du diaphragme et on emmène les coudes vers le sol. Inspire, ouvre. Et expire, tire le diaphragme en arrière. Inspire, ouvre. Et expire. Inspire, lève, attrape le poignet droit et on s'étire vers la gauche. Et change de côté. Cactus les bras ici maintenant, ouvre la poitrine, engage les bras pour que vous sentez les biceps actifs. Tout ici, the shoulder girdle et expire. Et inspire. Et expire. 
et inspire. Et expire. Assis maintenant avec les mains sur les genoux. On va faire quelque chose, juste un peu de différent. On va faire euh, la respiration Kabbalah Bhati au départ, juste pour emmener un peu de feu au départ du pratique. So, ici, on inspire par le nez et on expire par le nez en petit mouvement où on prend cette diaphragme et elle rentre vers l'intérieur. It looks like this. On termine ça, on expire et on expire complètement. Inspire à trois quarts. Vous pouvez commencer. Expire complètement. Inspire. Expire. Inspire. Inspire complètement. Expire là. Ok, décroisez les jambes. On va venir trouver tout de suite la posture de la table. Ok. Prenez une inspiration ici. Ouvre la poitrine, lève le menton. Expire. On arrondit le haut du dos. Inspire, ouvre. Et expire. Dos plat, marchez les mains vers l'avant, donc on va descendre le cœur en direction du sol. Donc c'est un gros back bend ici, où on peut poser le front, le nez ou le menton. Ici on respire dans la poitrine, donc vous pouvez rester là. Encore trois, deux, et un. Avancez sur les avant-bras ici. Maintenant, posez les hanches. Venez en posture de sphinx. Donc, on allonge les jambes, on pousse sur les avant-bras. Tire le nombril vers le sternum pour laver les abdos. Ok, et d'ici on va faire ce même mouvement avec le colonne vertébral, mais depuis la posture de sphinx. Donc expire là, lève, inspire, reviens sphinx, expire, on commence avec cette même zone du diaphragme pour laver, pousser dans les avant-bras, aspirer le nombril et inspire, pose. Et expire. Et inspire. Last one, vous devez le sentir dans les abdos. Exhale. Et inspire. Ok, great. Now, restez sur le ventre. We're going to do little baby cobras. Donc, with active cobras. So, Gardez les points de pied ensemble, l'intérieur des chevilles ensemble. On glisse les mains pour vraiment que le coude fasse 90 degrés. So it's pretty like intense. Et on pose le front. Les coudes vers le ciel. Inspire là. Et exhale pose. Encore. Deux. Trois. Quatre, 
sur le 5 e inspirez, restez là, expirez, décollez une centimètre les mains, inspire, reste là, expire, inspire, et expire, relâchez, laissez les chevilles s'écarter, les talons vers l'extérieur, et venez poser les mains sur le front, regardez vers la droite, Respirez dans le ventre. Regardez vers la gauche. Ok, posez maintenant le bout des doigts de chaque côté de la tête. Et on lève les coudes pareil. Like, they're not down here, ils sont levés. Les pieds écartés le largeur du tapis. Inspire. On va laver la poitrine complètement comme une vague et expire, descend. Et inspire. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. Last one. Inspire. Wave down. Crochetez les entailles, les mains sous les épaules. Poussez. Fais une posture de table et on vient trouver notre premier chien tête en bas. Poussez dans les mains. Vous pouvez pédaler les jambes si vous souhaitez. Vous pouvez bouger si vous voulez. Sinon, euh, trouvez l'immobilité. Essayez d'approfondir la respiration encore plus. Laisse ce mouvement de respirer être le seul mouvement corporel. Encore trois. Deux. Et un. Inspire comme une vague. On vient vers haute planche. Restez ici. Levez pied droit. C'est de garder les hanches sur la même ligne. Expire, descend. Levez pied gauche. Expire, descend. Et pied droit. Et expire, descend. Et pied gauche. Et expire, descend. Marchez maintenant les mains vers les pieds. Ok. Pieds doucement les genoux. Attrapez les coudes opposés. Et restez ici en Uttanasana. Ok. Quand vous respirez, inspirez, essayez de trouver de la place dans le ventre pour emmener vos côtes un peu plus bas sur les cuisses. So if you're here, inspire, aspire le nombril and lift your ribs further down your thighs. Restez ici encore. These forward folds, ces flexions en avant, il n'y a franchement rien de mieux. They're amazing. Ok, on remarche maintenant vers l'avant. Venez poser le pied droit entre les deux mains et poser le genou gauche. Ok, avant de laver les bras, juste avancer la poitrine. Ouvrez cette hanche gauche et le genou droit vient peut-être plus loin que le cheville droit. That's totally fine. Ok, reculez maintenant un tout petit peu. Posez les mains sur la cuisse. Trouvez l'équilibre et inspire love. Maybe you open your chest a little bit. Posez les mains devant le cœur. Et avec l'aide, vous pouvez utiliser votre main pour emmener votre aisselle gauche en direction de votre cuisse gauche. Poussez les paumes de main ensemble, regardez derrière, respirez dans le ventre. Et revenez vers 
vers l'avant. Tendez les deux jambes maintenant. Venez vers la posture de pyramide. Donc, on veut garder les hanches vraiment carrées. So, reculez la hanche droite. Avancez la hanche gauche. Inspire ici. Allonge le dos. Et expire. Relâchez la tête en direction du tibia. Respirez dans le ventre. Pour 5. Quatre, trois, deux, et un. Plantez les deux mains. Reculez pied droite à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Inspire comme une vague, roulez vers haute planche. Expire, posez les genoux. Lavez un tout petit peu les pieds. Essayez de trouver une ligne droite entre les genoux, les hanches, les épaules et le coin de la tête. Les coudes contre le corps. Et on descend pour 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez. Complètement par terre. Inspire, little cobra. Et expire. Chien tête en bas. Marchez les mains vers les pieds. Et restez ici en Uttanasana. Je vais juste changer de direction, comme ça je peux vous parler encore. So I'm going to come back here. Inspirez dans le ventre, jouez avec le poids du corps entre les talons et les orteils. Et on remarche vers l'avant. Puis cette fois-ci, on pose le pied gauche entre les deux mains et on pose ce genou droit. Ici, d'abord, on ouvre cette hanche droite en, en avançant. Ok, et ici peut-être le genou dépasse la cheville, that's fine. Le menton en direction de la poitrine pour ne pas casser la nuque. Encore trois. Et deux. Et un. Reculez un tout petit peu. Maintenant, on va faire l'extension vers le ciel. Inspire, lève les deux bras. Maybe go a little bit further back even. Il faut vraiment sentir qu'on ancre pour grandir. Really fill the pull up towards the sky. Ok, maintenant on va avec l'aide de notre main poser le, les selles droites en direction de la cuisse gauche et on pousse les paumes de main ensemble. Respirez ici in the big twist. Dans le ventre. We're going deep today. It's like deep poses, lots of deep breathing. Ok, revenez ici. Crochetez les orteils droites. Venez en posture de pyramide. D'abord, on allonge le dos, square the hips, les hanches carrées. Et expire, on relâche la tête en direction du tibia. Et on respire ici pour 5. Pour quatre. Pour trois. Pour 
and uh, a pour un. Okay. Placez pied gauche à côté du pied droit. Inspire, on roule vers haute planche. Ok, votre choix. Vous pouvez faire chaturanga puis up dog ou poser les genoux. Donc, votre choix pour descendre. Votre choix pour monter. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration ici. Ok, venez poser les genoux par terre. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Donc le genou droit, pardon, le genou droit est devant le genou gauche. Ensuite, ouvrez les pieds et venez vous asseoir. So, your knees cross over like this. Yes. Ok, asseyez-vous ici. Lavez les bras en cactus. Je ne fais pas le miroir ici. Maybe I'll come into the center. It's probably nicer. Bras en cactus. Ouvre. Lève bras droit. Descends le bras gauche. Et on vient. On essaie de crocheter les mains derrière le dos. Si vous avez votre ceinture, you can use that. Or if you have long hair, you can use your ponytail. Set up nice and tall, sans les deux esquions. Ok, release. Le plus simple, c'est de passer quand même par uh, table. So, we'll do that again. So, on vient à table. Et on veut croiser le genou gauche devant le genou droit. Ouvre les pieds et venez vous asseoir. There. Ok. Uh, C'est normal que les genoux, I mean... J'ai déjà vu des yogis complètement à l'aise dans cette posture où ils sont symétriques et leurs jambes, like, leurs genoux sont parfaitement uh, collés l'une sur l'autre. Ça veut dire qu'ils ont des hanches, like, super flexible et ouvert. Euh, mais c'est vraiment très rare. C'est plus, euh, beaucoup plus courant que vous voyez un espace entre les genoux. So if you have a big espace, totally fine. <laughs> ok. Les bras ouverts. On lève bras gauche et on descend bras droit. Et on essaie de crocheter les mains derrière. D'allonger la colonne. Fermez les yeux juste. Observez la respiration. Il n'y a rien à voir tout de suite. Ok, et on relâche. Just one little navasana before we finish the asanas. So, on amène les uh, pointes de pied par terre. Les tibias parallèles, les bras, I'm like on an uneven floor, the carrots, okay, here. All right, if that, this is fine, you can leave your hands, vous pouvez poser les genoux. You can also leave your toes, but you don't want us to fall here. Il faut rester bien droit, okay? If you're really strong, you can straighten your legs, but I think most, most people will be okay here. On reste pour cinq. 4, 3, 2 et 1. Ok, posez les plantes de pieds ensemble. Allongez le dos ici. Et relâchez la tête en direction des pieds. Respirez profondément dans le ventre. On 
encore 5. 4. 3. 2. Et 1. Ok, redressez-vous. Allongez, avancez les faces proches au centre de votre tapis et venez vous allonger sur le dos 30 secondes en Shavasana. Donc relâchez, tendre les jambes, les bras sont le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Relâchez les mollets, les chevilles. Et sentez vraiment le poids de votre torse, le poids de vos épaules, de vos coudes, de vos mains dans le sol. Relâchez le mâchoire, la langue dans la bouche, les pommettes, les yeux derrière le paup les paupières fermées. Relâchez les sourcils. Le bout des oreilles. Et sentez l'arrière de votre crâne en contact avec le sol. Relax everything. Laissez les pensées venir. Puis après, demande-leur de partir. Tu viendrais les chercher après. Tout en gardant cet esprit de relâchement, de relaxation. Venez trouver une posture assise. Donc prenez votre coussin. I decided to sit on a brick today. Okay. Une fois qu'on est bien assise, on va vraiment ralentir l'inspiration à 8 et maintenir en suspension. Tout en haut, 4. Expirez 8, maintenir 4. Expire complètement. Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintien en haut, 4, 2, 3, 4. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maintien en bas, 4, 2, 3, 4. Inspire, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste 4, 2, 3, 4. Expire, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste 4, 2, 3, 4. Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste 4, 2, 3, 4. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reste 4, 2, 3, 4. Inspire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, reste 4, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintiens 4, 2, 3, 4. Inspire normalement. Expire. Inspire. 
respiração. Ramenez maintenant votre attention derrière le front. Rien qu'en dirigeant notre attention à cet endroit, maintenant on arrive à tout de suite activer cette zone. Connecter avec cet espace, avec la luminosité, avec l'énergie qui est là. Énergie, cette lumière, cet espace devient de plus en plus clair, de plus en plus en évidence. à comprendre qu'elle est toujours là cet espace qui semble sans limite qui est sans limite qui représente tout ce que l'on est tout ce qu'on a été et tout ce qu'on peut devenir invite à rester dans cet espace si vous souhaitez prendre conscience de votre respiration afin de vous connecter avec le monde physique Je vous souhaite une très belle soirée, journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous pratiquez. Namaste.